Aujourd'hui, nous allons débriefer trois interventions qui se sont déroulées à trois jours d'intervalle avec les pompiers de Bruxelles. Deux incendies et un grave accident de circulation. Si vous voulez en savoir plus sur la vie que j'ai menée quand j'ai été pompier de Paris, je vous invite à lire mon livre mémoire « L'incendie de ma vie ». Vous y découvrirez mon parcours de JSP aux interventions qui ont marqué mon existence. Le lien est dans la description. En lisant mon livre, vous soutenez en quelque sorte mon travail et vous comprendrez mon état d'esprit. Et puis plus tard sont arrivés les drames, Ludo au max, les accidents de voiture, les gens qu'on ne pouvait pas sauver, les douleurs à l'âme qui m'ont fait tant de mal. Heureusement, il y avait cet esprit d'équipe, de famille. J'avais cette impression que d'avoir des dizaines de frères et nous partions ensemble dans les rues de Paris en chantant. Je me sentais vivant à tes côtés. Je me souviens, j'en redemandais. Cette envie d'aider était plus forte que tout. Les flammes avaient beau couvrir le ciel, nous partions vaillamment, sans une once d'hésitation. Nous étions prêts à sauver, quitte à périr Prêts à tout pour sauver, sans périr Sauver et revenir Je t'ai tant aimé, toi et l'odeur de tes casernes Ton uniforme, ta rigueur et ton exigence Je t'ai tant aimé Et puis, et puis je t'ai quitté Ça c'est poésie Merci pour votre soutien à la Fire Family On peut commencer le débriefing de la semaine nous sommes le 7 juillet. Il est environ 22h05 quand les pompiers sont appelés pour un incendie. À notre arrivée, il y a beaucoup de fumée dans la rue. Les pompiers de Bruxelles commencent alors à chercher l'incendie. Les caves des appartements sont totalement enfumées, mais l'incendie reste introuvable. Les pompiers tentent alors de chercher dans le parking d'à côté. encore en progression. On est parti à 22h05 pour un incendie dans un garage à XL. Après quelques minutes, l'autopompe Cité est arrivée premier sur place. Ils ont annoncé un gros dégagement de fumée noire. Donc, euh, puis après quelques minutes, on est arrivé ici avec euh, l'état-major. L'autopompe cité était déjà occupée avec l'extinction. Ça a été quand même difficile pour atteindre euh, l'endroit de l'incendie. Donc, euh, d'abord, on a regardé pour évacuer les bâtiments à côté parce qu'il y avait un dégagement des fumées vers les autres parties. Ça va, donc on est sur le foyer, <rire> ça tombe un local à poubelle, et on va passer en démo. Ok, on passe tout en, tout en démo. Tout le monde passe en démo. Les gars, okay. si on est là, il faut l'ouvrir la porte comme ça on s'est ventilé. S'il n'y a pas de danger, on doit juste une fois couper pour mettre la, la coupe en dessous. Alors on, on va attendre qu'ils ont fini l'extinction, ouais, ouais, ouais. et, et comme ça on lève. Et on, avec okay. le matron, on lève la porte avant le matron. Let's go. 
On a été appelé, je pense, aux alentours de, de quelque chose comme 10h, 10h30. Et on a été appelé pour euh, feu de garage. Donc euh, on ne savait pas trop sur, euh, si c'était garage euh, en souterrain ou garage euh, au rez-de-chaussée. Et donc, euh, donc voilà, donc on est parti. On a d'abord euh, parti rez-de-chaussée. Donc euh, on a été voir euh, au niveau de l'immeuble. Euh, on n'a rien trouvé. Donc euh, là, on a su chantier de la chaleur au niveau du sous-sol. Donc on s'est dit qu'il fallait repartir et aller plutôt voir dans le garage au sous-sol. On est sorti garage. Euh, on est commencé à rentrer, alors là euh, fumée complète, donc euh, aucune visibilité, on est parti, euh, on est parti main à droite, là euh, rien trouvé non plus et là en fait c'est notre euh, sergent major qui est parti tout seul avec sa caméra thermique et qui a trouvé en fait euh, beaucoup plus loin un local en fait de poubelle euh, qui était en feu. Donc il est revenu, on, a dû, euh, on est reparti le retrouver, mais on était trop court au niveau des, euh, au niveau des, des coupes et donc euh, on a demandé une rallonge parce qu'on était, voilà, était trop juste. Et euh, après on a mis sous tension, on est parti jusqu'au local et là on a dû donner quand même pendant 5 à 10 minutes pour essayer d'éteindre, euh, vraiment rafraîchir la, la pièce. Et euh, après nous, notre équipe, on est sorti euh, parce que de toute façon, moi, j étais, on était pris au niveau de, de l'oxygène. Donc euh, voilà, donc on, a, on est sorti avec on a, ma bouteille d'air, était de toute façon, euh, était finie. Et là, les équipes de relais ont pris le, ont pris le relais, ouvert le, ouvert le garage, euh, mettre le ventilo pour euh, avoir une plus, plus grande visibilité. En effet, c'était bien éteint et donc là maintenant, voilà, on est occupé à, à tout, euh, tout mettre en œuvre encore pour euh, à la dernière fois. Voilà, c'est ça. Bon bah c'est bien. Voilà. Bravo. <rire> Toujours au top que de vous filmer en action. Le lendemain, je suis avec la 40 comme nous sommes appelés pour un accident grave de la circulation, un roulage comme ils disent ici. Une personne a fait un malaise au volant de son véhicule s'est retrouvé à contresens et a percuté deux véhicules avant de se retourner. Je pars avec le secours pour une éventuelle désincarcération. Dispatching, dispatching, les secours état-major sur place. Alors, je pose le secours état-major sur place. La victime étant dans un état grave, le docteur du SMUR exige une évacuation d'urgence. Donc on part rapidement. Le lendemain, c'est avec la 10 compagnie que je pars pour un feu d'appartement au rez-de-chaussée. Dino conduit, Lisa est l'officier et en arrivant sur place, on constate beaucoup de fumée dans la rue. Je m'occupe du reste. On va mettre l'eau ici jusqu'à l'appartement. Ouais, Ils ont un hydro, hein ouais. On a été appelé pour, euh, à 11h pour un feu donc rez-de-chaussée dans un immeuble de logement avec sauvetage possible donc, euh, au départ. 
Quand on roule, on nous annonce que finalement, il euh, n'y a plus d'occupants à l'intérieur, donc euh, l'occupante a été évacuée. Euh, à l'arrivée, il s'agit bien d'un incendie dans un, dans un logement au rez-de-chaussée. Euh, en effet, l'occupante a été évacuée, brûlée, donc a été prise en charge directement par euh, le SMUR et a été emmenée euh, en ambulance. Euh, le feu a été rapidement, euh, rapidement maîtrisé et les dégâts se limitent exclusivement à ce logement qui n'est plus habitable. Mais donc voilà. Alors on a juste euh, gardé les gens un petit peu en dehors, bah déjà pour nous, pour nous faciliter l'intervention, et puis aussi le temps de ventiler et de faire en sorte que le taux de monoxyde de carbone euh, soit suffisamment bas pour que ça ne présente plus de danger euh, d'intoxication. Donc Caporal Guillaume, nous venons euh, sur le lieu d'incendie à Avenue Churchill avec euh, l'autopompe de Chenet et nous sommes les chaînes d'Anderlecht. Nous sommes arrivés deuxième sur place. On a entendu à la radio que Chenet était première sur place et que c'était incendie confirmé. Nous, arrivés sur place, gros dégagement de fumée. Directement, notre chauffeur pompe de Chenet nous demande une alimentation. Là, je regarde, il y a plus de 100 mètres. Alors, je prends directement le dévidoir de notre auto échelle. Là, on fait une alimentation qui fait bien 140 mètres total. Et voilà, et puis euh, Chenet a fait l'extinction et tout s'est bien passé. Ok, nous sommes tous venus à la flamme de l'eau. Nous avons eu un peu de truc, nous avons eu un peu de travail pour nous. Et nous avons eu un peu de travail pour nous. Nous avons eu un peu de travail pour nous. Nous avons eu un peu de travail pour nous. Nous avons eu un peu de travail à l'arrivée, les flammes sortent de la maison. Euh, on a pris une HP et puis on a fait une extension euh, de l'extérieur. Après, on a fait euh, l'extension par, euh, par l'intérieur. Ça allait euh, très vite. Euh. Donc, quand on est arrivé, euh, il y avait un beau dégagement de fumée et euh, des flammes qui sortaient par une fenêtre qui était déjà cassée. Et plusieurs fenêtres euh, se sont brisées euh, au moment où on a commencé à donner euh, avec la haute pression. Euh, on est passé par euh, le petit balcon parce que c'était un rez-de-chaussée et on a pu rapidement. Euh, est un incendie. Le souci de cette intervention, c'était l'énorme quantité de bibelots, de bibelots et de fauteuils et beaucoup de, de choses pour évoluer, donc c'était assez compliqué. Euh, D'autant plus qu'il n'y avait aucune visibilité. Et euh, voilà. Sinon, toute l'intervention s'est très bien déroulée. Euh, moi, je suis numéro 4. Ouais. Donc, euh, en arrivant, j'ai euh, préparé euh, la, la réserve euh, de, la, de la mitraillette pour euh, le collègue qui est rentré. Et puis euh, dès que c'était fait, on est remonté aux étages euh, pour vérifier que l'évacuation avait bien été euh, complète, ce qui était le cas. On s'est remis disponible et on a euh, arrangé l'alimentation euh, pour euh, la pompe. On a cherché une bouche qui était assez loin et finalement euh, l'héliport a alimenté par l'autre côté, donc euh, c'était plus nécessaire. Voilà, ça a roulé. Bravo à toutes les compagnies pour ces interventions. Vous avez, comme toujours, travaillé avec professionnalisme et c'est un honneur que de vous filmer en action. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, car ce qui vous attend dans le débrief de la semaine prochaine est juste hors norme. Prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention et que Sainte-Barbe vous protège.